നമസ്കാരം ആധുനിക നഴ്സിംഗിന്റെ ശില്പിയാണ് വിളക്കേന്ദ്ര വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ യുദ്ധകാലത്ത് മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കയ്യിലൊരു വിളക്കുമേന്തി ഓരോരുത്തരുടെയും കിടക്ക് കരകിൽ പോയി വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതിനാൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ എന്ന ആധുനിക നഴ്സിംഗിന്റെ സ്ഥാപനയ്ക്ക് ലേഡി വിത്തല്ലാമെന്ന് പേര് വീണു ഇവിടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ ഉണ്ട് വൈക്കത്തിശ്ശേരി സ്വദേശി ഷീല റാണി തന്റെ പരിശോധനാ കിറ്റുമായി നിർദ്ധനായ രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിനായി ഷീല ഓടിയെത്തും രാജ്യത്തെ മികച്ച നേഴ്സന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ പുരസ്കാരം ഷീല റാണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി ശ്രീമതി ദ്രൗപതി മുർമു സമ്മാനിച്ചു എം എം എൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ കാണുക കിടങ്ങൂർ വൈക്കത്തുശ്ശേരി ഷീല റാണി തന്റെ ഫോൺ ഒരിക്കലും ഓഫ് ആക്കാറില്ല ഏതു സമയത്തും കോൾ വരാം വീട്ടുവിശേഷം ചോദിച്ചുള്ളവയല്ല മാരക രോഗങ്ങളാൽ തളർന്നുപോയ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വേദന അറിഞ്ഞ ബാല്യവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഷീലയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എ എൻ എം നഴ്സ് ആയ ഷീല ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് രാജ്യത്തെ മികച്ച നഴ്സുമാർക്ക് നൽകുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഷീല ഏറ്റുവാങ്ങി കിടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കിടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കിടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലും തീരെ കിടപ്പ് രോഗികളായ രോഗികളെ വീടുകളിലെത്തി ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അന്ന് പുതിയ ഒരു നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ശ്രീമതി ഷീല റാണി എന്ന പാലിറ്റീവ് നേഴ്സിനെ കിടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു സേവനമാണ് കിടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീമതി ഷീല റാണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും മോശമായി കിടക്കുന്ന രോഗികളെ അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം ഓരോ പഞ്ച കടങ്ങോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതിനായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീല റാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടല്ലൂർ സി എച്ച് സിയുടെ കീഴിൽ അവിടുത്തെ എച്ച് ഐയും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ഇവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വോളണ്ടിയർമാരുൾപ്പെടെ ഓരോ വാർഡിലെയും ആശാ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ഓരോ ടീമുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇത് വലിയൊരു സേവന മനോഹരമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു ടീം അതിരാവിലെ തന്റെ ജോലി ആരംഭിക്കും അവശതയിലിരിക്കുന്ന രോഗികളെ തേടി ഷീലയെത്തും കിടപ്പ് രോഗികളായ ഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെയും സിജോ സിമി സഹോദരങ്ങളുടെയും സാന്ത്വനമായി ഷീല ഓടിയെത്തും ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ കൂടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമുണ്ടാകും കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റ് കെയർ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഷീല റാണിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ക്ഷീരാണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏത് വീ അംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായ മറുപടി മാത്രമാണ് ഷീലയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സുമാർ ആശാ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് എത്തുന്നവർ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം
രോഗികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തി ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചോദിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകും വാസ്തു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ജയചന്ദ്രനാണ് ഭർത്താവ് അർച്ചന ജഗന്നാഥൻ എന്നിവർ മക്കളും അക്ഷയ് ആണ് മരുമകൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹകരണമുണ്ട് പിള്ളേരെ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ പോലെ അവരുടെ അരിയിലോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ സഹകരിക്കുകയും വർദ്ധാനം പറയുകയും സന്തോഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവർ അന്ന് അവർ മേലാത്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അരിയെ ഇരിക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുകയല്ല അവരുടെ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ നോക്കാൻ പിന്നെ ഇവർക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷവും ഓരോ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിലും നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പാലിറ്റിക്ക് കയറി ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിചരണമൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായി അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി പിന്നെ അവർ വരുന്ന എന്നാൽ പിന്നെയാണ് പിള്ളേർക്കൊരു സന്തോഷവും കാര്യവും വർദ്ധാനമൊക്കെ പറയാനും ഒക്കെ ഇവർ വരുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷകരമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ അതുകൊണ്ട് ബി പി പ്രഷറും ഷുഗറിന് പ്രഷറ് ഉള്ളതൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് കുറേ നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ അഥവാ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ തുടങ്ങി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ള എൻ ജി ഒസിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി അഥവാ സാന്ത്വന പരിചരണ നയം ഇറക്കിയത് അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ചേർന്ന് അതാത് സ്ഥലത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതിനുള്ള ഓർഡർ ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി അങ്ങനെ മൊത്തം സാന്ത്വന രംഗത്ത് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സസിനും എൻ ജി ഒസ് നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രചോദനമാകുകയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സിന് ലഭിച്ച ഈ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ബഹുമതി ശീലറാണി എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ പുരസ്കാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ലഭിച്ചതിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സിൻ്റെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു മാഡം നിങ്ങൾ അടുത്തോടും തിരിച്ചു വരും താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് കാരണം മാഡം അതിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന ഒരു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് മാഡത്തിൻ്റെ അതിലുപരി എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷീലറാണിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ കോട്ടയത്താണെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൂടല്ലൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ റൂറൽ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആണ് കൂടല്ലൂര് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം അഭിമാനവും തോന്നി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും കോളേജിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവാർഡുകൾക്ക് പുറമെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരകമാക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളുണ്ടോ 
നമ്മൾ അവാർഡ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന് ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം കുറെ ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂടലൂർ ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടങ്ങു പഞ്ചായത്തിന്റെ അങ്ങ് അറ്റാ അവിടെ കൂടുതൽ ഈ കിടങ്ങു പഞ്ചായത്തിന് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടെന്നോ അവിടെ മരുന്ന് കിട്ടുമെന്നോ അങ്ങോട്ടൊരു ബസ് സർവീസ് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പാലിയേറ്റീവ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറെ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ചെല്ലാനും ഈ ഏരിയ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ ആശുപത്രി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാ അവിടെ ചെന്ന് ഇത്രയും മരുന്നുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നും പാലിയേറ്റീവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നും പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാർ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ഇവര് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ട നേഴ്സ് നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിട്ട നേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നല്ല കെയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർമാർ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി ഈ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി അല്ലെ ഏറ്റവും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ രോഗികളുടെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വിവരിക്കാവോ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നി ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ അനുഭവം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഈ പാലേറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്നെ ഹോം കെയറിന് വിട്ടു ആ ഹോം കെയറിന് കിട്ടിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റിന് വിടുക അന്നേരം ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ആ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അമ്മച്ചി വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വേണം ബാത്റൂമിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബെഡ് പാനാണെ കണ്ട് ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു ബെഡ് പാന അത് മിറ്റത്തിരിക്കുന്നു ഈ അമ്മച്ചി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നെരങ്ങി നെരങ്ങി വേണം പോകാനായിട്ട് അത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു അവസ്ഥയാവും ഒരു ഒന്നും ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അടുക്കളെ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ബെഡ് പാൻ പുതിയതെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കസേരിയാണ് കൊടുത്തത് ബെഡ് പാൻ കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെഡ് സൈഡ് കമ്മോട് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവത്തേലേക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യം അവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്താ ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്നെ വിടുമല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടപ്പോ ഒരു ഏത് സ്ഥലത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത് എനിക്ക് എറണാകുളത്തും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പാമ്പാടിയിലെ ഒരു ആശുപത്രി പാമ്പാടി ആശുപത്രിയിലെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹോം ഹോം കെയറിന് പോയി അപ്പൊ എന്നെ വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടും മുറി അത് അധികം പ്രായമില്ലാത്തൊരു അമ്മച്ചി ഒരു പത്ത് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മച്ചി എന്നാ ചോദിച്ച അമ്മച്ചി രണ്ട് അമ്മ ഈ മക്കളും അധികം പ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി എത്ര മക്കൾ പ്രായം ഉണ്ടെന്നാലും പത്തോ ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള പിള്ളേരേ ഉള്ളൂ ഈ ആമ്പിള രണ്ട് ഒരാൾ പണിക്ക് കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന് പോകും ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ അമ്മച്ചി ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അമ്മച്ചിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നിനും ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവർ ഈ മുറിക്കകത്ത് ഈ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക നടക്കാനും ഈ അയലക്കുംകാരൻ തന്നെ ഒരയലക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ആരും അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറുന്ന പോലെയല്ല മുറിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഇരുട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മുറി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരുടെ പാലിയേറ്റിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോയപ്പം ഇവർ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവൾ അന്ന് ഹോം കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സ്പഞ്ച് വാത്തൊക്കെ പഠിച്ച സമയം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേ ഞങ്ങൾ ഈ വാതിലിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ അകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇട്ട് പുതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കണ്ട് മോന് അപ്പൊ മോനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അമ്മ മരുന്ന് നിറച്ച് നല്ല നൈറ്റികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ അമ്മച്ചി അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് പുറ പുതിയതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പോയി ഇങ്ങനെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇരുട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടോർച്ച് ടോർച്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന
ഇതിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ രോഗിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ഫാമിലിയെ കൂടെ ആ രോഗിക്ക് ആ രോഗി പരിചരണത്തിന് എംപവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോ ഒക്കെ അവര് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വിളിക്കും കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിഗതമായും അല്ലെ പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചീത്ത വിഴക്ക് പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറയും അവരുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ചില മെമ്പർമാർ നല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ബോബി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പുള്ളിക്കാരനാണ് ആദ്യം ഈ രേഖ മാടും ബോബി മാത്യും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് എന്നെ അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരും കുറവേ വന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ചുരുങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ജനപ്രതിനിധികളും കുറച്ചേ വന്നുള്ളൂ എന്താ ബോബിച്ചൻ അന്ന് അഞ്ചു വർഷം തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കെമാറിയ കെമാറിയാട്ടനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ ബോബിച്ചൻ തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ അവരുടെ വാർഡിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് അത്യാവശ്യം എമർജൻസി ഒരു ഡ്രസ്സിങ് വേണം അപ്പൊ എന്നെ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ വേറൊന്നും വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കും ഞാനൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പറയും പൊക്കോളാൻ പറയും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ആരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർക്ക് ആവുന്നു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഡോക്ടറോടെ വിളിച്ച് പറയാം അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോട് പറയാം എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മാഡം ചോദിക്കുക ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പോയി പോയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ വേണം അതായത് ജനപ്രതിനിധികൾ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ആ പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്കുവാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഏത് രാത്രി വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തകരാൻ പാടില്ലല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ ശിലറാണി പറയുന്നത് പാലിറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തക അല്ലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മനുഷ്യരാണെന്നും അവർക്കും വ്യക്തി വ്യക്തിക വ്യക്തിപരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ വന്ദന ഡോക്ടറുടെ ഒരു മരണം തന്നെയല്ലേ അത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡെലിവറി തന്നെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യ മെയിൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡെലിവറി തന്നെ ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം സിസേറിയൻ മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പേടിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കേസ് പോലും ഇവർ സ്കാനിങ്ങിന് വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ആ ജന ജനങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവർ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഡോക്ടർ വന്നു എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടം വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാ ഡോക്ടർമാർ തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹം അതിനായിട്ട് അവരുടെ ആ കണ്ണു തുറക്കും തിരിച്ച് അതായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിയുകയും സമൂഹവും അവരുടെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈ കോർത്തൊരു വിൻ വിൻ റിലേഷൻ ആവുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വളരെയധികം മനസ്സിന് വേദന ഉളവാക്കി ഏതെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊരു ഷെയർ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിയും പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കരയും പിന്നെ മാഡത്തിനോട് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം
ഈ പത്തും നാൽപ്പതും വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് അരയ്ക്ക് തവിട്ട് തുടർന്ന് ബെഡ് സോറുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അയ്യോ ചന്ദ്രചേട്ടൻ വഴക്ക് കുറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വഴക്ക് കുറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വഴക്ക് കുറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലോ ഇവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വരാത്തെ ഞാൻ എന്നെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ വരാത്ത എന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശയൊക്കെ അന്നേരം അങ്ങ് മാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പാലേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രചോദനം നമ്മുടെ രോഗികൾ തന്നെ അല്ലെ അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ പ്രത്യാശ അവര് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്നേഹം അതാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മള് അവർക്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് നാളെ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിലായാലേ അതെ നമ്മളെ നമ്മള് ചിലപ്പോ ഇതിലും നാളെ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയായാലും അവരെക്കാളും അവരിപ്പോ നല്ല പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളുടെ ഓർമ്മക്കുറവൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള പേഷ്യന്റ് നാളെ ഈ സമയത്ത് ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് എനിക്കും വന്നാലേ ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടി കഷ്ടമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ അവര് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയതൊക്കെ എടുത്തു അതെടുത്ത് അവിടെ തേച്ച് ഇവിടെ തേച്ച് കട്ടിലേന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് ചാടി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറങ്ങും നമുക്കും ഓർമ്മ പോയാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു രോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലേ എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയണ്ട വളരെ നിസ്സഹായതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് രോഗം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം രോഗികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഔദാര്യമല്ല കാരുണ്യമല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ അത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിൽ വിഷമിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരും നികുതി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഈ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും നികുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വെളിരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നികുതി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നികുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട സർവീസാണ് ഇത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശമാണ് അത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടെ ചെയ്തു തരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതായത് ധാരാളം അതായത് നമുക്ക് ജനപ്പെരുപ്പം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു വോളന്റിയർ വേണം പാലിറ്റീവ് കെയറിന്റെ എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുള്ളൂ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നമുക്ക് ആ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഒരു നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാർഡിൽ ഒരു നേഴ്സിനെ വെച്ച് ഓരോ ടീം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തണോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളും ആ സർക്കാരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ ആരോഗ്യ ടീം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കെയർ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ആ തലത്തിൽ അത് അതിന്റെ പ്രായോഗികത അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനസമ്പത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സന്നദ്ധരായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് സാമൂഹിക തലത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ക്രഷിൽ ആ ഒരു തിരക്ക് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വാർഡ് തലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു റെസ്റ്റും ഡോക്ടർക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കിട്ടും നല്ല ഒരു കെയർ കിട്ടാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അവർ ആ പേഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണാം ചില പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറെ ഇഷ്ടം ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നാലേ അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് പകുതി അസുഖം കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ഫേവറേറ്റാണ് അപ്പം അവരെ അതിലേക്ക് ആ ഡോ
നിങ്ങൾക്കത് നാണക്കേടായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് നാണക്കേടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്കോ നാളെ എന്നെ വിടുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് ഞാൻ മാത്രം ഞാനൊരാളല്ല പാലിയേറ്റ് നഴ്സ് ഒരു ആശുപത്രി ഒരു പഞ്ചായത്തും എനിക്ക് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നാണക്കേട് നാളെ ഞാനൊരു പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചല്ല ഞാനൊരു മോശമായിട്ടൊരു ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാക്കുകൾ എഴുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിനെയും ബാധിക്കും മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെയും ബാധിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതി തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണേൽ എഴുതി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൊച്ചു ആട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എഴുതി തന്നു എഴുതി ഇട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അവിടെ ആഗ്രഹം ഹരിതാസാശ്ര ഡോക്ടറെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി ഇട്ട് അവർക്ക് കുറെ പൈസ സാമ്പത്തിക സഹായം ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ എന്നാലും അവരുടെ ആ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ പറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള ഡോക്ടർ ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അസുരി പറഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും ഇപ്പൊ മിനിമാടത്തിനെ കാണണം മിനിമാടത്തിന് ഫേവറേറ്റ് അവരുടെ അതുപോലെ ചിലർക്ക് സിജിമാടത്തിന് മരുന്ന് മറ്റ് ഈ ബെഡ്സോറും മറ്റേ ഈ ഡയബറ്റിക്കും ഉണ്ടുള്ളവർക്ക് സിജിമാടത്തിനെ തന്നെ കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സിജിമാടത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആയിരത്തിലധികം പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സാമൂഹിക അധിഷ്ഠിത സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ വോളന്റിയേഴ്സ് ഹോം കെയർ ആണ് വോളന്റിയേഴ്സ് ധാരാളം ഇല്ലേ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ നടത്തുമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സോടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെയിലും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പേര് അല്ല ഒരു സമൂഹത്തില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വോളന്റിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ധാരാളം വോളന്റിയേഴ്സ് അവർക്ക് പറ്റുന്ന സമയം കൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവർക്ക് ആ ഒരു വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് അവരുടെ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടെ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാനുള്ളവർക്ക് ഒരു വോളന്റിയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നൊരു ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് ഗ്രേസി ടീച്ചർ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ടീച്ചറുടെ ഒരു വഴിപാടാണ് നേർച്ച പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഹോം കെയറിന് രണ്ട് ദിവസം ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചറിന് എന്റെ കൂടെ പ്രഷർ നോക്കാൻ പറ്റില്ല പഴസ ഇതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നീ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ കേഷീറ്റ് ടീച്ചർ നല്ല എഴുതാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആ കേഷീറ്റ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ടീച്ചറിനോട് വന്ന് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ രോഗികളോട് സംസാരിക്കും അസുഖമുണ്ടോ മറ്റേ ചുമയുണ്ടോ പനിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ആ കേഷീറ്റ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നാൽ മതി അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ ഒരു പണി കൊടുത്തല്ലോ ഈ പണിയൊന്നും ഇല്ല അത് ചുമ്മാ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല ആർക്കും വോളന്റിയേഴ്സ് രോഗികളോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ ആ കേൾക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒരു പണിയും കൂടെ വേണം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല ആർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രദ്ധയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചി ഉത്തമമായ ജോലിയാണ് ചേച്ചി ആയിരുന്നു ഓമന ചേച്ചി പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഈ തുടക്കം മുതൽ ഓമന ചേച്ചി എന്റെ കൂടെ ഒരു വോളന്റിയർ വർക്കായിരുന്നു എപ്പ എവിടെ പോയാലും അവന് ചേച്ചി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലിയേറ്റീവിന്റെ പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് ഷീലാറാണി എന്ന് മാത്രം പറയാല്ല ഷീലാറാണി ഓമന ചേച്ചി ആ അമ്മയെ പോലെ എന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഞാൻ എന്ത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്റെ താൻ പുള്ളിക്കാറ്റ് അറിഞ്ഞ് ചെയ്തു തരും ആ നീ അവിടെ ചെയ്ത് നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പേഷ്യന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് തുല്യ എന്ന് പറയും അങ്ങ് അത്രയ്ക്കും എന്നെ അങ്ങ് കെയർ ചെയ്യാം ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ആ പക്ഷെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു പോയി പിന്നെ മാട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സങ്കടം
തണ്ടിന്മേലുള്ള വിളക്കു പോലെ തെളിഞ്ഞ് ശോഭിക്കട്ടെ പട്ടിണി അറിഞ്ഞവർക്ക് പട്ടിണിയുടെ വിലയറിയും വേദന അനുഭവിച്ചവർക്ക് വേദനയുടെ തീവ്രത അറിയും തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് രംഗത്തേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് ഷീലാറാണി പറയുന്നു ഓക്സിലറി നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സും പ്രഥമ ഭാരത സർക്കാർ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് കെയർ പാലിയേറ്റീവ് അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഷീലാറാണി ഒരു കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫ് മാത്രമാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നു നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ഒരു സാന്ത്വനമായി ഒരിക്കലും മങ്ങാത്ത പുഞ്ചരിയോടെ ഓടിയെത്തുന്ന ഷീലയെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ മദർ തെരേസ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എം എമ്മിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ മേക്കാണ് നന്ദി നമസ്കാരം